तो गाइस आज हम सीखेंगे मोस्ट एडियम्स एंड फ्रेजेस आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए आपको एडियम्स एंड फ्रेजेस देखने के लिए मिलते हैं तो ये मैं आपके लिए कुछ चुन कर लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट एडियम एंड फ्रेजेस अगर आपने इसमें से पढ़ लिए तो आपको एक एक ना एक जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा हो सकता है आपको ज़्यादा मिले लेकिन एक ना एक तो जरूर देखने के लिए मिलेगा और ये आपको मैं बहुत ही ज़्यादा मस्ती के साथ सिखाऊंगा तो बने रहिएगा इस वीडियो में तो देखिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले एडियम से तो पहला एडियम से हमारा सिट ऑन द फेंस मतलब क्या हुआ इसका हिंदी में तो मतलब होता है अपसर ताकना अब अपसर ताकना का इसका हम ऐसे तो याद नहीं कर पाएंगे इसका मतलब जो निकल के आता है वो खिड़की के पास बैठना निकल के आता है मतलब इसी की तरह से निकलने के लिए आता है तो इसका मतलब हुआ जैसे खिड़की के पास बैठ जाते हैं मतलब जब हम किसी भी काम को करने वाले होते हैं तो हम खिड़की के पास बैठे रहते हैं मतलब ताक में जैसे कि हमारा एकदम से काम आएगा और हम तुरंत से एकदम से झपट पड़ेंगे उस काम करने के लिए तो इसका मतलब इसलिए होगा अपसर को ताकना दूसरा अपना शुरू करते हैं तो दूसरा है हमारा एन अर्ली बर्ड एन अर्ली बर्ड मतलब सुबह जल्दी उठना अरे पक्षी सब सुबह ही तो उठते हैं यार तो जब पक्षी सुबह उठते हैं तो उन्हें एन अर्ली बर्ड कहा ही जाता है तो इसका मतलब हुआ सुबह जल्दी उठना बहुत से लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम एन अर्ली बर्ड तो अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा कोट रेड हैंडेड अब कोट रेड हैंडेड ये तो आपने सुना ही होगा मूवीज़ वगैरह में आप अगर देखते होंगे तो आपने सुना ही होगा कोट रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों पकड़ना मतलब कोई कोई इंसान कुछ काम करता है तो और वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं कोट रेंड हेडिट तो उसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर तो ये है हमारा गिव एंड टेक गिव एंड टेक अब इसका क्या मतलब है भाई गिव एंड टेक मतलब एडजस्ट करना मतलब गिव माने देना एंड टेक माने लेना यानी कि लेना देना करना मतलब कि अपने आप कोई भी काम है तो उसमें हम जैसे कुछ भी चीज़ लेते हैं और देते हैं तो उसे हम कहते हैं गिव एंड टेक का मामला है हमें सुना ही होगा यार कि अब गिव एंड टेक का हमारा बिजनेस है यानी एडजस्ट करने का काम हुआ अब देखिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपको नई नई वीडियो दूंगा तो आपने क्या किया आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मैंने आपके लिए नई नई वीडियो दी तो इसे हम कह सकते हैं कि ये भाई गिव एंड टेक का मामला है ठीक है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे सीखने में आपको फ़ायदा हो रहा है तो अब आ जाते हैं दूसरा इसके अगला नेक्स्ट है हमारा डन एंड डस्टेड इसका मतलब होता है ख़त्म होना अब आप कहेंगे इसका मतलब ख़त्म होना कैसे हुआ तो डन माने क्या होता है पूरा होना इंडस्टेड माने मिट जाना यानी डस्ट कर दे देना तो बिल्कुल है ना तो इसका मतलब होता है मिट जाना तो आप इस तरीके से याद रखिएगा डन एंड डस्टेड और मतलब हो जाएगा ख़त्म होना तो है ना कितना आसान अब इससे अगले के और बढ़ते हैं वो है हमारा स्नैक इन द ग्रैस मतलब ये क्या हुआ भाई इसका मतलब हुआ छुपा हुआ दुश्मन अब आप कहेंगे छुपा हुआ दुश्मन अरे देखिए ना यार जब कभी कोई सांप होता है और वो घास में जाके निकल के आता है तो दिखाई तो देगा नहीं मतलब जो घास में अगर कोई सांप निकला हुआ जाएगा तो वो दिखाई तो देगा नहीं तो इसलिए उसे कह देंगे इसने के अंदर ग्रास और वो छुपा हुआ दुश्मन हम उसे बोल सकते हैं मतलब कोई एक ऐसा इंसान है कि यार वो दुश्मन है मतलब हमें तो लगता है कि दोस्त है लेकिन वो है हमारा दुश्मन असलियत में तो उसे हम इसलिए इसने एक इन द ग्रास कह सकते हैं ठीक है ना तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर इसका मतलब है अब नेक्स्ट आता है हमारा फिज आउट ऑफ बॉटर अब इसका मतलब होगा अनकंफर्टेबल और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है इसे आप याद रखना अब आप कहेंगे कि ये किस तरह से याद करने की ट्रिक याद करने की ट्रिक देखिए यार फिस आउट ऑफ बॉटर अगर किसी मछली को हम पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा परेशानी तो होगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी तो इसलिए हो जाएगा फिस ऑन द फिस आउट ऑफ द वाटर इसके अगले आता है हमारा वाइट एलिफेंट अब इसका मतलब होगा महंगा लेकिन बेकार वो कैसे हुआ भाई देखिए वाइट एलिफेंट यानी कि सफ़ेद हाथी ये सफ़ेद हाथी होता है ना बहुत ज़्यादा रेयर होता है और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी होता है लेकिन काम का तो कुछ होता नहीं है मतलब खरीद के भी हम इतनी चीज़ महंगी लेकर आए लेकिन कोई काम की तो है नहीं तो वो महंगा लेकिन बेकार ही तो है तो इसलिए उसे कह देंगे हम वाइट एलिफेंट जैसे कि कोई चीज़ आप खरीदते हैं और वो बहुत महंगी मिलती है मतलब बहुत कॉस्टली मिलती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं तो हम उसे वाइट एलिफेंट कह सकते हैं अब देखिए इससे नेक्स्ट आता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एप्पल ऑफ आई इसका मतलब क्या हुआ यानी कि आँखों का सेब अरे नहीं आँखों का सेब नहीं आँखों का तारा होना यानी कि कोई चीज़ प्यारी होती है ना जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी या या मान आप ये मान लीजिए जैसे कोई माँ है तो उसके लिए जो उसका बेटा होता है वो आँखों का तारा होता है 
तो इसी कह देंगे हम एप्पल ऑफ आई यानी कि आँखों का सेब आप ये समझ लीजिए आँखों का सेब या आँखों का तारा इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं नेक्स्ट की तो और बढ़ते हैं हम अब देखिए ये है हमारा की पैड बे इसका मतलब क्या हुआ भाई की पैड बे मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब होता है दूर रखना अरे कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा ना आप क्यों टेंशन ले रहे हो तो की पैड बे कीप माने रखना एट माने पर बे माने खाड़ी यानी खाड़ी या कोई पहाड़ी उसमें यानी कि इसे हमने खाड़ी या पहाड़ी पर रख लिया इसका मतलब क्या हुआ मतलब पहाड़ी पर अगर ले जाके कोई चीज़ रखते हैं तो वो बहुत दूर हो जाती है ना तो इसलिए ये दूर रखना यानी कि अगर हम किसी को किसी चीज़ से दूर रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं की पैड वे तो ये वही हमारा हो चुका है इसके बाद आता है ब्लैक एंड वाइट अब इसे क्या कहेंगे भाई ब्लैक एंड वाइट तो इसका मतलब होगा लिखित में मतलब यार ब्लैक एंड वाइट से लिखित में कैसे अरे देखिए ना आपकी जो बुक होती है नोटबुक वो कैसी होती है वाइट उस पर लिखते कैसे हैं ब्लैक में तो सीधा मतलब हुआ ना इसका ब्लैक एंड वाइट में अगर इसका मतलब क्या होगा जैसे कि कोई भी हमसे कोई हमसे प्रूफ मांगता है या हम या हमें किसी पे शक होता है तो वो हमसे मना कर देता है किसी काम के लिए जैसे गवर्नमेंट की भाई हम जाते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में और वो हमसे मना कर देता है तो मना करने के बाद हम उससे क्या कहेंगे हाँ भाई आप हमें जो भी देते हैं वो हम ब्लैक एंड वाइट में लिख के दे दीजिए मतलब लिखित में दे दीजिए इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं अब इसके बाद आता है हर्ट एंड साउल इसे तो आप याद रख ही सकते हैं पूरे मन से हर्ट माने दिल एंड साउल माने आत्मा यानी दिल और आत्मा दिल और जान से मतलब तो इसे कहते हैं मतलब पूरे मन से हमने सुना ही होगा दिल और जान से तो यही तो मतलब हुआ इसका हर्ट एंड साउल तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर तो मुझे लगता है कि यार आपको ये सब कुछ समझ में आ रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा इनमें याद करने में जो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग भी रहा होगा तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना आप बेट किसका कर रहे हैं यार लाइक भी कर दीजिएगा आप ही का तो चैनल है इसके बाद आता है हमारा लो एंड लॉ एंड एक्विलिटी मतलब लॉ माने कानून एक्विलिटी माने आपका जो नैतिकता होती है तो इसे कहेंगे हम कानून और नैतिकता इसमें तो कुछ है ही नहीं तो सब कुछ इसका मतलब लिखा हुआ ही है तो आप इसे आराम से याद कर ही सकते हैं अब देखिए अब इसके बाद आता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल मतलब क्या हुआ बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना अब आप कहेंगे यार इससे इसका क्या मतलब है अरे आपने सुना नहीं है कि यार राय का पहाड़ बढ़ाना पहाड़ बनाना तो इसी तरह से तो हो जाता है मेक ए माउंटेन यानी कि एक माउंटेन बनाना बहुत मोल हिल यानी कि छोटे से पहाड़ से एक बहुत बड़ा माउंटेन बनाना इसका मतलब क्या हुआ यही तो मतलब हुआ मतलब राई का पहाड़ बनाना इसमें राई वाई तो है नहीं लेकिन आप इसी तरह से इसे याद कर सकते हैं इंग्लिश में भाई इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही ना अब इसके बाद होता है हमारा ओफ एंड ओन इसका मतलब होता है कभी कभी होना मतलब यानी कि अगर कोई हमारा स्विच है हम स्विच को ऑफ करते हैं ऑन करते हैं ऑफ करते हैं ऑन करते हैं तो जब हम ऑफ ऑन करेंगे तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कभी कभी हो रहा है मतलब कि कंटिन्यू नहीं हो रहा है उसे ऑफ भी कर रहे हैं ऑन भी कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं है ना इंटरेस्टिंग तो अब इसके बाद आता है हमारा टेक ए लीप इन द डार्क मतलब क्या हुआ भाई इसका मतलब हुआ रिस्क लेना देखिए सबसे पहले तो आप मेरी राइटिंग पे नहीं जाओगे यार ये मेरे यहाँ से उल्टा सीधा आपको दिख रहा होगा तो आप इसे ये नहीं कहोगे कुछ भी कि यार क्या लिखा है यानी मैं समझा रहा हूँ ना सारी बात आपको <laughs> तो आप इसमें ले सकते हैं देखिए टेक ए लीप इन द डार्क मतलब क्या हुआ अरे यार मतलब सीधा सा है ना अगर हम डार्क में जाएंगे तो हमारा रिस्क तो लेना हुआ अगर देखिए कोई डार्क है हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है आप इस तरह से याद कर सकते हैं अगर कोई डार्क है अगर उसमें हम जाना चाहते हैं है ना हमें पता तो है नहीं आगे क्या होने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ आप रिस्क ले रहे हैं तो इस तरह से इसे याद कर सकते हैं इसके बाद आता है दूसरा इससे अगला हमारा स्पिल द वींस मतलब सारे भेद खोलना अब आप कहेंगे सारे भेद कैसे अरे ये देखिए ना कोई आपके पास कोई फली है यानी कि मटर की फली ले लीजिए आप ठीक है मटर के जो फली होती है अगर जब उसे खोलेंगे तो उसके सारे दाने निकल के बाहर आ जाएंगे है ना तो इसी तरह से होता है कि फली को छील देना इसका मतलब स्पिल द वीन यानी कि हमने फली छीन ली यानी कि जितने भी दाने थे जो छिपे हुए दाने थे सब बाहर आ गए तो उसे कह सकते हैं स्पिल द वींस ठीक है आपको अच्छे से लग समझ में आ गया होगा ये सब कुछ भी अब इसके बाद आ जाते हैं देखिए नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ए रेड लेटर डे यानी कि विशेष दिन अब रेड लेटर डे विशेष दिन कैसे हुआ भाई देखिए विशेष दिन यानी कि रेड लेटर डे लाल लाल मतलब कि लाड वर्ड का दिन यानी सुनहरा दिन इसी से कहेंगे हम विशेष दिन जैसे लिखे देना ना कि इसका नाम तो वही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा तो उसे ही हम कहते हैं एक रेड लेटर डे यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा
डोक्स लाइफ अब डोक्स लाइफ मतलब भाई मुसीबत की ज़िंदगी अरे यार कुत्ते जो होते हैं हमारे उनकी ज़िंदगी कैसी होती है अड्डे के इधर उधर तो भटकते फिरते हैं यार और कभी भी उनकी मौत भी हो जाती है सड़क पे आपने देखा ही होगा तो कैसे होती है मतलब बेकार ज़िंदगी होती है यानी कि तो उनकी ज़िंदगी होती है एक मुसीबत की ज़िंदगी यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी की ज़िंदगी जो होती है ना तो उसे हम कहते हैं हम डोक्स लाइफ इसे आप आराम से याद कर ही सकते हैं बहुत कहते हैं यार तेरी तो कुत्ते वाली ज़िंदगी है यार इस तरह से बोल ही देते हैं ना आम भाषा में है ना तो इसी हम कहेंगे ए डोक्स लाइफ इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा एवरी डोग हिज डे मतलब हर इंसान का समय आता है अब आप इसे कैसे याद रखेंगे हर इंसान का समय कैसे आता है अरे देखिए एवरी डॉग्स हिज डे तो आपने देखा होगा हर कुत्ते का दिन आता है आपने मूवीज़ वगैरह में ज़रूर सुना होगा इस बात को मुझे गारंटी है अगर आप मूवी देखते हैं तो ये ज़रूरत है कि हर कुत्ते का दिन आता है इसका मतलब क्या हुआ हर इंसान का समय ज़रूर आता है अब वो उसे किस तरह से लेता है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन हर इंसान का समय ज़रूर आता है और आपका भी समय एक दिन ज़रूर आएगा आप बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए यार आपका समय भी ज़रूर आएगा और एक दिन आपको क्लियर हो ही जाएगा सब कुछ इसके बाद आप नेक्स्ट पे आते हैं ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब ओवर माने ऊपर हेड एंड ईयर यानी कि आपके कानों से और सर के ऊपर से अरे बहुत ज़्यादा यार बहुत ज़्यादा फेंकते हैं ना कोई बंदा जैसे कोई आपसे बात कर रहा है और वो अब उसकी बातें ऐसी हैं कि वहाँ पे वो ऊपर से निकल गई तो आप इसे कह देंगे यार कि ओवर हेड एंड ईयर्स यानी कि आपके सर से ऊपर से निकल गई बात यार आपको समझ में नहीं आई <laughs> है ना आपने सुना ही होगा यार कि ये तो ऊपर से निकल गई बात तो उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा इसके बाद आता है हमारा नाउ एंड देन मतलब तब और अब मतलब कभी कभी सीधा सा है ना यार मतलब नाउ एंड देन मतलब कभी कभी तो उसे कहते हैं हम नाउ एंड देन ये तो सिंपल सा ही है आप इसे समझ ही सकते हैं इसके बाद आता है हमारा अप हिल टास्क मतलब कठिन कार्य अरे कैसे कठिन कार्य कैसे भाई अरे अप हिल इसे देखिए ना अप हिल यानी कि पहाड़ी के ऊपर का टास्क अरे यार जब हम पहाड़ी पे चढ़ोगे जाके पैदल आपने कभी चढ़ी है पहाड़ी पे जिन जिन लोगों ने पहाड़ी चढ़ी है कमेंट में जरूर बताना आपके हाँ मैंने पहाड़ी चढ़ी है तो आप भी देखिए अप हिल टास्क अगर कोई हमारे पहाड़ी पर चढ़ने का कोई टास्क दे यार तो कठिन नहीं होगा क्या तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कठिन कार्य है अब देखिए ये देखिए टोम डिक एंड हैरी मूवी भी आई थी भाई उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने थे हिमेश जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे तो इसका मतलब क्या है हर कोई या सब लोग मतलब अरे यार कह देते हैं ना यार ये तो टॉम डिक एंड हैरी को भी पता है इस बात के बारे में जैसे कोई बात है ठीक है जैसे कोई नई बात आई है ना और मतलब कि उसे बताना चाहते हैं तो हम उसे आराम से कह सकते हैं ना कि यार ये इस ये बात तो टॉम डिक एंड हैरी भी पता है इसे बता सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इन्हें सब लोगों को पता है इसके बारे में इसके बाद आता है पुट टू एंड टू टुगेदर मतलब कड़ी से कड़ी मिलाना अरे देखिए ना दो और दो एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है चार चार ही तो बनेगा तो जब हमारे बिल्कुल एक्यूरेट बन के आ गया तो इसे ही तो कहा जाएगा टू एंड टू टुगेदर यानी कि हमारी कड़ी से कड़ी मिला दी गई है यानी कि हमारी जो कोई बात थी हमने कड़ी से कड़ी मिला के हमारे बिल्कुल जो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है हम वहाँ पर पहुँच गए तो उसे कहा जाएगा टू एंड टू टुगेदर ठीक है आप तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको कुछ समझ में आया हो और आपको मज़ा आया हो यार वीडियो ईडियम्स को देखने में सुनने में तो आप प्लीज़ वीडियो को अभी से अभी लाइक लाइक कीजिएगा और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा बीच में तो अभी नहीं आ रहा था मैं लेकिन अब मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को सब लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों के पास इसे शेयर कीजिएगा जो कि फ़िलहाल तैयारियां कर रहे हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद